Avukat Reşat Nuri Güntekin Seslendiren Veli Göğebakan Mahkeme salonunda o gün duracak yeri yoktu. Ahali birbirine eziyordu. Fakat müddeyi umumi söze başlarken ortalığa soğuk bir mezar sessizliği çöktü. Maznun mevkiinde elleri arasında sıkıştığı başından yalnız kumral saçları görünen siyahlı bir genç vardı. Ahali ondan ziyade biraz ileride sakin ve dalgın oturan avukatı Behiç Necdet Bey'e dikkat ediyordu. Behiç Necdet memleketin en muvaffakiyetli avukatlarındandı. Üzerine aldığı davaların ekserisini kazanırdı. Güzel söz meraklıları zaman zaman sırf onu dinlemek için işlerini bırakırlar, mahkemeye gelirlerdi. Fakat Behiç Necdet Bey bugün her zamanki uyanık ve sevimli çehresiyle müddeyi umumiyi dinlemiyor, not almıyordu. Nedense mahkemeye geç gelmişti, hasta ve yorgun görünüyordu. Genç katili hiç olmazsa dar ağacından kurtaracağını ümit edenler için bu çok fena alametti. Şu halde ölüm muhakkaktı. Ma mafih bunun böyle olacağı çoktan belliydi. Nihat ismindeki bu katil Musiki Şinastı. Herkes onu mazlum ve temiz bir sanatkar olarak biliyordu. Fakat onun yalnız sanata hizmet etmek için yaratılmış zannedilen güzel elleri bir gece birkaç lira için ihtiyarca bir kadının boğazını sıkmıştı. Vaka Büyükada'da geçmişti. Bir gece mahalle bekçisi tek başına oturan bu dul kadının evinden boğuk sesler geldiğini işitmiş, düdükle polisi çağırmıştı. Biraz sonra polisler kapıyı kırarak eve girmişler, ihtiyar kadını merdiven başında boğulup öldürülmüş bulmuşlar. Derhal sokak başları tutulmuş, 15 dakika sonra da katil bir bahçe duvarından atlayıp kaçarken yakalanmıştı. Bu hemen hemen bir cürmü meşhuttu. Nihat'a evvela ihtiyar kadının sadece yaralı olduğunu söylemek suretiyle hakikati itiraf ettirmişti. Fakat genç adam sonradan bunu şiddetle reddetmişti. Mahkemede ise sorulan suallere yalnız sükut ile mukabele etmişti. Mahkemenin tarzı cereyanı ve şahitlerin ifadesi Nihat'ın katil olduğuna ve ihtiyar kadını parası için öldürdüğüne şüphe bırakmıyordu. Çünkü Musiki Şinas'ın vakadan evvel birkaç gün oralarda dolaştığı görülmüştü. Katilin müdafaasını avukat Behiş Necdet'in derühte etmesinde bir sebep vardı. Nihat onun çok sevdiği bir arkadaşının oğluydu. Arkadaşının ölümünden sonra bu belli başlı bir işi olmayan biraz serserice çocuğu epeyce de himaye etmişti. Bunun için onu büyük bir hararetle müdafaa etmesi beklenirdi. Halbuki o bugün bilakis çok şanssız ve sönüktü. Dosyası kapalıydı. Elinde sade vuruşuk bir kağıt vardı. Biraz sonra müddeyi umumi, mazmunun başını isteyerek sözünü bitirdi. Reis söz müdafaa vekilinindir dediği zaman, samiler arasından bir ihtiyar, ve hiç galiba müdafaasını hazırlamak için muhakemenin tehirini isteyecek dedi. Avukat aynı yorgun tavırla ayağa kalktı. Bilekleriyle önündeki kürsüye dayanarak ağır ağır söze başladı. Yanılmaz hükümler vermek yalnız Allah'a mahsustur dedi. Müvekkilimin masum olduğuna kendim de inanmıyordum. Bu gözümün önünde geçmiş kadar kati bildiğimiz bir cinayetti. İnkar yolunu tutamayacaktım. Müvekkilim için adalet değil, merhamet ve mürüvvet isteyecektim. Fakat tesadüfe benzeyen bir vaka, bu çocuğun aranılan katil olmadığını bana ispat etti. İki kelimeyle izahat vereceğim ve elimdeki vesikayı okuyacağım zaman muhterem heyeti hakime de bu hakikati anlayacak ve maznuna derhal hürriyetini iade edecektir. Avukat bunları söyledikten sonra başı dönüyor gibi hafifçe sendeledi. Mendiliyle alnındaki teri sildi. Salon hayret içindeydi. Madem ki avukat müvekkilini dar ağacından kurtaracak kati delili bulmuştu. Bu kadar meyus görünmesinde ne mana vardı? Behiç Necdet telli alnına yapışan kır saçlarını sert bir hareketle kaldırdı. Gözleri canlandı. İtiraf edeyim ki bu vesikayı mahkemeye vermek hususunda çok tereddüt ettim. Öveklimi kurtarmak benim için bir zaferdir. 
Fakat şu var ki bu zafer beni yıkacak. 25 senelik namuskar bir sahi ile insanlar arasında kazandığım mevki ve güzel ismi mahvedecek. Fakat ne yapalım vazife? İhtiyar kadının katili müvekkilim Nihat Bey değildir. Nihat Bey o gece sevdiği bir kadının evindeydi. Gece yarısına doğru dışarıda gürültüler işittiler. Pencereden sokak başlarının tutulduğunu gördüler. Kadın adada hava tebdiline gelmiş bir veremliydi. Fena halde korktu. Bayılacak gibi oldu. Nihat Bey de korkmuştu. Fakat metanetini kaybetmedi. Sen itidalini muhafaza et. Ben nasıl olsa kaçarım. Muvaffak olamazsam bile herhalde bu evden başka bir yerde yakalanırım dedi. Çivar bahçelerin duvarlarından atlayarak kaçıverdi. Fakat yakayı ele verdi. Katili yakaladığını zanneden polis tahririyata nihayet verdi. Bu suretle hakiki katil de kaçıp kurtuldu. Müvekkilim kendini kurtarmak için sevdiği kadını ele verecek kadar düşkün bir adam değilmiş. Binaenaleyh mahkemede sükut etti. Belki dar ağacına kadar da sükutta devamı cesaret bulacak. Kadına gelince o da sükut ediyordu. Zaten hasta olduğu için sıhhati büsbütün bozuldu. Yatağa düştü. Doktorlar ancak bir ay yaşayabileceğini söylüyorlar. Belki nasıl olsa ölüp gideceğini bildiği, belki de bu genci çok sevdiği için hakikati söylemeye karar verdi. Bana bir mektupla küçük bir paket gönderdi. Pakette Nihat Bey'in 8-10 mektubu vardı. Bunlardan birini hapishaneden yazıp göndermeye muvaffak olmuştu. Biraz sonra onları mahkeme huzurunda okuyacağım. Evvela bana yazılan mektubu aynen okuyorum. Behiç Bey, uzun tereddütlerden sonra sana bu mektubu yazmaya karar verdim. Benim için ne kadar acı olursa olsun bu itiraftan sonra daha rahat öleceğimi ümit ediyorum. Tereddütüm şundan ileri geliyordu. İtirafımla masum bir genci ölümden kurtaracağım. Fakat bunu yapmakla seni mahvedeceğim. Sen ki bu facianın en masum kurbanısın. Acaba buna hakkım var mı? Nihayet şuna karar verdim. Hakikati sana bütün açıklığıyla itiraf edeceğim ve son kararı senden isteyeceğim. Vazife bu masum genci ölümden kurtarmamızı icap ettiriyor dersen ne ala. Şayet böyle demeyip de onu kurtarmak, kendi hayatımı yıkmak, müebbeden başka insanlarla göz göze gelemeyecek bir hale düşmektir dersen onu da kabul ederim. Geçen vakaya rağmen sana ve fikirlerine ne kadar hürmet ettiğimden şüphe etmezsin. Avukat tekrar susarak alnındaki teri sildi. Sonra mektupta yazıldığı gibi artık başka insanlarla göz göze gelmekten korkuyormuş gibi uzaklara bakarak devam etti. Mevzu bahis olan kadının kim olduğunu anladınız reis beyefendi. Okumaya devam ediyorum. Avukat mektubu tekrar eline aldığı zaman reis ağır bir sesle, Kafi dedi. Vazifeniz hitam buldu. Mektubu ve diğer evrakı mahkemeye tevdi ediniz. Çıkabilirsiniz. İki saat sonra Nihat'a serbest olduğunu söylediler. Genç adam bulvara çöken karanlık içinde ilerliyordu. Merdiven başında bir gölge gördü. Bir ses. Avukat Bey için sesi. Nihat Bey dedi. Genç adam heyecandan tıkanarak. Bey hiç dedi. Biraz evvel veli nimeti hükmünde olan avukata büyüklüğünü, ulviyetini söylemek için lakırdı bulamıyor, ayaklarına kapanmak ister gibi hareket ediyordu. Avukat, masumdunuz, dedi. Kurtulmanız gayet tabi bir şeydi. Ben de sadece avukatlık ve meslek adamı vazifemi yaptım. Şimdi yalnız sizinle iki insan olarak bir hesabımız kalıyor ki, onu temizleyeceğiz, dedi. Ve Cebinden revolverini çıkararak Nihat'a ateş etti.